हेलो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्सिडेशन न्यूक्लियोफिलिक वाया एलिमिनेशन एडिशन दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड साइन सब्सिडेशन व्हिच इज प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड नाइट्रो ग्रुप इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सिडेशन रिएक्शन टू प्रोसीड लास्ट क्लास में हमने देखा था अगर क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन में एसएन2 आर रिएक्शन तब होती है जब ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इन एब्सेंस ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट द रिएक्शन सिंपली डज नॉट कर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं लगे हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती यही रीजन है कि अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इक्वस एनएच के साथ करें तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती हाउएवर इफ टेंपरेचर एंड प्रेशर आर रेज सिग्निफिकेंटली अ रिएक्शन इन फैक्ट प्रोसीड लेकिन अगर रिएक्शन मोल्टेन एनएच के साथ करें और सेकंड स्टेप में एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करें तो अब इस केस में फिनॉल बनता है अगर हम इसी रिएक्शन में पैरा या आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ले लें और अब इसके एनएनएस2 के साथ रिएक्शन करें तो जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा था पर एन लगता है यानी इप्सो प्रोडक्ट बनता है और इसके साथ इसके एडजेसेंट पोजीशन पर भी एन प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे टू प्रोडक्ट बनते हैं और इसकी मैकेनिज्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उस कार्बन को ट्रैप्ड कर दें जब हमने इस कार्बन को ट्रैप्ड किया इसमें कार्बन फोर्टीन लगा दिया अब एन एस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है लाइक फ्यूज के हुए स्ट्रॉन्ग बेस है अब यहाँ पे जब देखा गया इसके साथ रिएक्शन करने पर जिस पोजिशन से क्लोरिन निकल रहा है उस पोजिशन पर भी एन आता है और उसके एडजेसेंट पोजीशन पर भी एनएस आता है और दोनों प्रोडक्ट 50-50 परसेंट बनते हैं अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म डिस्कस करें तो सबसे पहले स्टेप में एनएस टू नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस्ड है कि इवन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के हाइड्रोजन को भी एब्सट्रैक्ट कर सकता है नेगेटिव आयन बन गया अब यहाँ पे नेगेटिव आयन ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे सीएल नेगेटिव निकल जाएगा तो ये इंटरमीडिएट बना बेंजाइन बेंजाइन इंटरमीडिएट अगर देखें तो ये सिमिलर टू कार्बिन है जैसे कार्बिन में हमने देखा था कि अगर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप दे निकल जाता है तो कार्बिन बनता है बेंजाइन का जो बिहेवियर है ये ट्रिपलेट कार्बिन जैसा है जिसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन में जो बिहेवियर है ये पाई बॉन्ड जैसा है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन प्रोड्यूस अ वेरी हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कार्ड बेंजाइन बेंजाइन बहुत हाई एनर्जी वाले इंटरमीडिएट है क्योंकि ये किसी भी न्यूक्लियो से एड होंगे और एड होकर के एडिशन रिएक्शन प्रोसीड करेंगे न्यूक्लियो फाइल अटैक कैन टेक्स प्लेस एट द पोजिशन ऑफ आइसोटोपिक लेबल और द इंड ऑफ द अदर ट्रिपल बॉन्ड अब यहाँ पे जो एन ग्रुप है या के उस कार्बन पर भी अटैच हो सकता है जिस कार्बन पर से लिविंग ग्रुप निकला था या उसके एडजेसेंट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर भी आ सकता है अगर इस कार्बन पर जिससे सी एल निकल रहा है अगर इस पर एन आता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा अब नेक्स्ट सिस्टम अमोनिया से प्रोटोन अपसेट करेगा एन एस टू नेगेटिव बाहर निकल जाएगा तो ये प्रोडक्ट बना यहाँ पे लिविंग ग्रुप के पोजीशन पर एन एस टू ग्रुप अटैच हो रहा है लेकिन अगर ये एन एस टू ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड के दूसरे एंड पर अटैक होता ये एन एस नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होते नेगेटिव एन बना अब ये हाइड्रोजन प्रोटोन अपसेट करेगा ये एन एस टू नेगेटिव निकल जाएगा तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रैप्ड कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पर एनएस ग्रुप लगा है तो लिविंग ग्रुप और उसके एडजेसेंट पोजीशन पर एनएस आ रहे हैं नेक्स्ट देखते हैं अगर पैरा क्लोरोटोलोइन है और इसकी रिएक्शन फ्यूज के के साथ किया जाए फ्यूज के वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा रीजन ये है कि अगर प्योर ओ एच आयन है और अगर इक्वस ओ एच आयन है तो इक्वस ओ एच में ओ OH का निगेटिव चार्ज वाटर के डायपोल के एच पॉजिटिव आए वाटर के पॉजिटिव पार्ट से न्यूट्रलाइज हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा जबकि आयन डायपोल इंटरेक्शन कारण नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा लेकिन अगर फ्यूज्ड के लिया है तो फ्यूज्ड के में प्योर ओ एच नेगेटिव रहेगा एंड प्योर ओ एच नेगेटिव विल बिहेव एज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप जिस पोजिशन से निकल रहा है उस पोजिशन पर भी ओ आएगा और उसके डिसेंट पोजिशन पर भी ओ आएगा अगर इसकी मेकेनिज्म देखें पहले स्टेप में ओ एच नेगेटिव एज स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करेगा एस निकाल लेगा कार्बन आयन बनेगा अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे सीएल नेगेटिव निकल जाएगा बेंजाइन इंटरमीडिएट बना अब बेंजाइन इंटरमीडिएट पे जिस पोजीशन पे सीएल निकला था वहां पर भी ओ एच अटैक कर सकता है अगर वहां पे ओ एच अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया अब सेकेंड स्टेप में ये निगेटिव चार्ज वाटर को एच प्रोटोन डोनेट करेगा ओ एच निकल जाएगा तो जिस पोजिशन से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी पोजिशन पर ओ एच ओ एच एड हो गया अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है ओ एच इस कार्बन पर अटैक करे लिविंग ग्रुप जहां से निकला था उसके
अब स्टार्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से ओ OH निकल जाएंगे तो अब दो प्रोडक्ट यहाँ पर बने लेकिन अब अगर ये बात पूछा जाए कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है तो हमारे पास दो कार्बन आयन है इन दोनों कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी होगी यहाँ पे देखें तो ये सी एस थ्री प्लस आई इफेक्ट लगाता है यहाँ पर सी एस थ्री प्लस आई इफेक्ट लगाता है तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप कार्बन पास है जबकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा है तो ये मोर स्टेबल है ये कंपेरेटिवली लेस स्टेबल है और मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा इसलिए ये प्रोडक्ट मेजर है और ये प्रोडक्ट इस बार माइनर है नेक्स्ट देखते हैं है, अगर ओ सी ग्रुप है यहाँ पे क्यू एच एज स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेगा क्लोरीन के अल्फा पोजीशन सबसे पहले एस प्रोटोन अब्सट्रैक्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे सीएल नेगेटिव निकल जाएगा बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा अब अगर बेंजाइन यहाँ पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे निगेटिव चार्ज आ जाएगा ओ सी से निगेटिव चार्ज दूर है जबकि अगर एक दूसरी कंडीशन ओ एच उस कार्बन पे अटैक करता जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप निकला था तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आता अब ये निगेटिव चार्ज कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ओ थ्री इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा तो फर्स्ट और सेकंड में सेकंड इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है ये कंपेरेटिवली लेस स्टेबल है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा जबकि ये प्रोडक्ट इस बार माइनर होगा सेकंड स्टेप में यहाँ पे एच प्रोटॉन निकल रहा होगा ओ एच निगेटिव निकल जाएगा